ஹெட்லைன்ஸ் டிவி செய்திகளுக்காக ஆறுமுகம் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் ஸ்ரீ பெருமுத்தரில் சியட் தொழிற்சாலை தொடங்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் புத்துணர்வு ஒப்பந்தம் ரஜினி கமலால் அரசியல் மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியாது அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சனம் தொழில் நோயாளிகள் முன் தொண்டு நிறுவனத்தினர் பதவியேற்பு இனி விரிவான செய்திகள் ஸ்ரீ பெருமுத்தரில் சியட் தொழிற்சாலை தொடங்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் புத்துணர்வு ஒப்பந்தம் தமிழகத்தில் நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் சேட் டயர் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை தொடங்குவதற்கான புத்துணர் ஒப்பந்தம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் நேற்று கையெழுத்தானது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீ பெருமுத்தூரில் சேட் டயர் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை தொடங்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது அதன்படி நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள இந்த தொழிற்சாலையை தொடங்குவதற்கான புத்துணர் ஒப்பந்தம் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நேற்று கையெழுத்திடப்பட்டது இந்த நிறுவனத்தின் மூலம் நேரடியாக ஆயிரம் பேருக்கும் மறைமுகமாக நான்காயிரம் பேருக்கும் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தொழில்துறை அமைச்சர் எம் சி சம்பத் தலைமை செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் சேட் நிறுவனத்தின் உயர் அதிகாரிகள் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் ரஜினி கமலால் அரசியல் மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியாது என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சித்துள்ளார் ரஜினி கமலால் அரசியல் மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியாது என்றும் அவர்கள் தமிழக அரசுக்கு வறட்சி தான் கொண்டு வருவார்கள் என்று அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சித்துள்ளார் சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் எதிர்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் மாற்றி மாற்றி கருத்து சொல்வதாக குற்றம் சாட்டினார் வித்யாசாகர் ராவ் பொறுப்பு ஆளுநராக இருந்தபோது நிலையான ஆளுநர் வேண்டும் என்று கூறிய மு க ஸ்டாலின் இன்று நிலையான ஆளுநர் இருந்தும் அவரின் செயல்பாடு சரியில்லை என கூற கூறுவதாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் குறிப்பிட்டார் வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலிலும் அதிமுக தான் வெற்றி பெறும் என்று அவர் கூறினார் தொழில் நோயாளிகள் முன் தொண்டு நிறுவனத்தினர் பதவியேற்பு கும்பகோணத்தில் தொழு நோயாளிகள் மத்தியில் சமூக தொண்டு நிறுவனத்தினர் பதவி ஏற்றுக்கொண்டனர் தொழு நோயாளிகள் அருகே செல்ல பலரும் தயங்கும் நிலையில் அவர்கள் மேல் கொண்ட அன்பின் காரணமாக கும்பகோணத்தில் உள்ள அரசு தொண்டு அமைப்பினர் தொழு நோயாளிகள் தங்கி சிகிச்சை பெறும் தூய இருதய ஆண்டவர் மருத்துவமனை வளாகத்தில் தங்கள் பதவி ஏற்பு ஏற்றுக்கொண்டனர் கரூர் அருகே சட்டவிரோதமாக மணல் கடத்திய லாரிகள் பறிமுதல் கரூர் அருகே சட்டவிரோதமாக மணல் கடத்திய லாரிகளை கோட்டாட்சியர் தலைமையிலான அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் கரூர் ஒட்டி ஆற்று படுகையில் இரவு நேரங்களில் மாட்டு வண்டிகள் மூலம் மணல் கடைத்து வந்து லாரிகள் ஏற்றி விற்பனை அனுப்பப்படுவதாக வந்த தகவலை அடுத்து வாகன சோதனையில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டனர் கரூர் திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் புலியூர் அருகே அனுமதியின்றி மணல் ஏற்றி வந்த இரண்டு லாரிகள் பிடிப்பட்டன கடந்த மூன்று நாட்களில் மட்டும் இரவு நேரங்களில் திருட்டு மணல் அல்ல வந்த பத்துக்கும் மேற்பட்ட லாரிகள் பிடிபட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது இனிவரும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்